Et bonjour à toutes et à tous, c'est Funky et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de l'aventure Zelda Majora's Mask. J'avais conclu le quatrième épisode par la fin du Temple des Bois Cascades et aujourd'hui on va aller dans la montagne au nord de Termina. Et on va tout de suite y aller, on va découvrir un nouveau peuple, les Gorons, mais bon ça vous ferez ça plus en détail euh, dans la suite de la vidéo. Donc là on est au sud et avant euh, de s'attaquer dans la montagne, on va aller le chemin le plus rapide pour la montagne et par la porte nord. Et oui on va aller dans le deuxième point cardinal après l'est, c'est le... Euh, non, après le sud, voilà, après le sud. L'est c'est le canyon, excusez-moi je me suis trompé. Après le sud c'est le nord, donc... Euh, Ensuite on fera l'ouest et on finira par l'est. Donc avant d'aller au nord, euh, je vais passer par euh, un petit passage euh, secret. Je sais pas si on peut appeler ça un passage secret. C'est un, un, un endroit pour avoir, plus, euh, pour avoir euh, des rubis. On va avoir un gros rubis argenté. Ça veut dire un, un gros rubis qui est en vos sang. Et euh, ça nous permettra de, de faire des emplettes. Voilà, voilà le coffre. Et on peut y aller qu'avec le masque du lapin. Qui nous permet d'aller très vite et de sauter plus haut. Donc voilà, un rubis d'argent. Il vaut 100 rubis, c'est la super joie. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié, voilà. Voilà, de faire le champ du temps inversé. Euh, pour, euh, pour, euh, eh bien, et, euh, ralentir, voilà, le cours du temps. Je cherchais le mot. Et, euh, voilà, donc le texte est apparu et ça m'a un peu aidé. Donc pour ralentir le cours du temps, là on va aller à l'ouest pour faire des, des emplettes parce qu'on a besoin de, de deux objets pour, pour aller au nord, pour pouvoir accéder au, à la montagne. On a besoin de flèches et de bombes. Donc vous allez voir, vous allez voir ça. On va rentrer dans le magasin et on va commencer par le magasin de bombes. Euh, oui, donc je parlais d'un nouveau peuple qui s'appelle les Gorons, et vous, vous en voyez un. Voilà, les Gorons qui ont des, des belles têtes de vainqueurs. Voilà, salut, tu es venu acheter un baril de poudre, alors je peux pas, je peux pas encore le, je peux pas le faire là. Euh, ce sera après le deuxième temple que je pourrai, que je pourrai en acheter. Donc là, bienvenue, voilà, donc je vais m'acheter un sac de bombes. 50 rubis. Voilà, le sac de bombes, vous pouvez maintenant transporter et utiliser des bombes. Pour cette promotion, le sac de bombes vous est offert avec 20 bombes vénard. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, Donc ça c'est fait, et ensuite on va aller chercher pour des flèches. Voilà, donc on va lui parler sans le masque parce que sinon on peut pas acheter. Alors il a une superbe coupe de cheveux. Franchement, on dirait de la paille ses cheveux, c'est incroyable. Il faut j'arrête de dire c'est assez incroyable. Parce que c'est pas du tout incroyable, c'est juste. C'est juste ouais, des cheveux qui ressemblent à. Des cheveux qui ressemblent à rien. Donc, on dirait qu'il a un panier d'osier sur la tête. <rire> c'est rigolo. Et on va aller donc au nord. Euh, dans la face nord du de Termina pour aller donc vers la montagne pour accéder vers la montagne Hop là, donc là vous verrez cette vidéo euh, je poste la vidéo le 21 décembre hein, jour de la fin du monde donc si vous voyez la vidéo c'est que euh, hop là donc là il me dit la, la même chose donc, si vous voyez cette vidéo c'est que vous n'êtes pas mort et si vous la voyez pas si il y a zéro vue bah, c'est qu'on est tous on aura tous péri dans le dans la prédiction des mayas ils avaient raison, mais bon, ça c'est pas le sujet. De toute façon, je pense que le, le premier cas de figure, celui où on est tous vivants, est plus, plus probable. Donc voilà, et aussi, donc 21 décembre 2012, j'en avais parlé dans ma vidéo de Super Meat Boy, c'est pour moi les vacances. Alors là, vous voyez les gros lézards, les, dodong, les dodongos, vous voyez ça. Hop là, je me mets devant lui, et il va essayer de me, de, me, de me brûler. Attention, voilà, je peux faire une petite musique. Voilà, pour avoir des rubis, c'est le boléro du feu de Zelda Ocarina of Time. Donc, oui, je disais, 21 décembre 2012, c'est aussi pour moi les vacances. Et donc les vacances vont me permettre de faire euh, pas mal de vidéos. Donc il y aura sans doute 2-3 euh, 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 
épisode de Zelda Majora's Mask et sans doute 3 épisodes de Super Meat Boy. Euh, donc euh, Majora's Mask ça sera le vendredi et Super Meat Boy le lundi ou le mardi, je sais pas, je pense que je vais le faire le, mardi, le, le lundi. Euh, il y aura aussi une vidéo défi, euh, une vidéo défi sur un... Donc je vais, je vais vous dire, c'est un jeu Super NES, euh, sur une... Euh, c'est le premier opus d'une saga qui a marqué euh, et qui encore une fois marque l'histoire du jeu vidéo donc euh, vous pouvez euh, essayer donc ça va être un petit concours que je lance comme ça euh, essayer de, de... Oh là, non non je glisse oh là là, là, là j'ai eu du mal j'ai failli me faire avoir par la bombe je glissais <rire> donc euh, j'ai failli euh, avoir de la malchance donc je disais je lance un petit concours euh, vous pourrez essayer donc euh, en commentaire de me dire wow oh là c'est pas passé loin il est passé au dessus de moi euh, de me dire quel va être le euh, le, le jeu euh, donc euh, je le redis les indices euh, c'est le premier opus d'une saga euh, qui, euh, qui qui est historique dans le jeu vidéo et, et au, auquel aujourd'hui on, on joue toujours et on atteint les des, des nouveautés donc euh, bah, vous pouvez euh, essayer donc vous avez vous avez le droit à une réponse par... Euh, vous avez le droit à une tentative. Et le vainqueur, bah le vainqueur, je sais pas ce qu'il va remporter. Il va sans doute... Euh, allez, il aura... Euh, allez, je sais pas encore euh, quoi. Il y aura peut-être une, une dédicace dans une vidéo. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire encore. Euh, non, on verra bien. Donc, nous voilà dans le village euh, de la montagne. Et donc, on va aller tout de suite dans la maison. Qu'est-ce que cette maison On va voir. Hop là. Voilà, forgeron de la montagne. Si on... Oh la ferme Juste au moment où mon rêve devenait intéressant. Oh Bienvenue à la forge de la montagne. Là où il n'y a plus grand chose à faire. Mais bon, je suis Zubora, le propriétaire. Oh mais tu vas la fermer le gros là, c'est mon assistant. C'est Gabora. Aussi crétin qu'un bâton mojo. <rire> J'adore la comparaison entre euh, euh, l'être humain et puis le bâton mojo. C'est rigolo. Alors, tu es venu pour affûter ton épée Oui, je veux une épée. Malheureusement, nous ne pouvons plus travailler. Oh, c'est à cause du froid hivernal qui règne ici. Tu vois, notre four est gelé. Et tu sais, c'est pas évident de geler un four. Tu m'étonnes. Si ce temps continue, nous n'allons pas pouvoir reprendre les affaires avant le printemps. Ah, si je pouvais faire quelque chose pour ce fourgelé. Ouga, ouga, oh. Eh, hey, comment ça Tu dis que si nous avions de l'eau de source chaude, nous pourrions faire fondre la glace Ne fais pas comme si tu savais de quoi tu parles, espèce de bâton mojo, troll soumis. Oh, il dit que selon les, selon les rumeurs, il y aurait une source d'eau chaude quelque part dans les montagnes. Pff, je ne crois pas à ces foutaises et voilà, donc il n'y croit pas. Regardez ça. Voilà, le forgeron avec un masque un peu... Un peu zarbi. Il faut bien le dire. Et voilà, village euh, dans la montagne. Euh, attendez, avant toute chose, je vais prendre le pont. Enfin, même pas, même pas besoin de prendre le pont. Et je vais taper la statue de hibou. Hop là, voilà. Ce qui va me permettre de pouvoir me téléporter ici. Excellent, excellent. Et donc, le premier... Euh, donc, je vais avoir un masque pour me transformer ici. Le premier masque pour me transformer, c'était en bonjour. Donc, là, je pense que... Euh, là, vous, vous auriez deviné quelle, euh, quelle va être la transformation, hein, bien sûr. De toute façon, c'est très facile à, à deviner, je pense. Mais bon, je vous laisse quand même la surprise au cas où il y en a qui, qui ne savent toujours pas. Donc là, regardez, attention. Il faut faire très attention au lobo ici. Oh, il m'a bien eu Ah, oh, bien joué, bien joué. Je me demande comment ça passe, les ennemis voilà les tekits, les tekits bleus. Euh, alors que là il m'a bien eu encore une fois. Oh là là, mais arrête pas de m'avoir. Voilà, c'est bon. Ah, mais il m'a enlevé pas mal de cœur. Bon, c'est bon, j'en reprends un. Euh, on... Dans Ocarina of Time, on les voyait dans le lac Ilia, si... si mes souvenirs sont exacts. Alors vous voyez les lobos. Euh, alors les lobos blancs, dans Ocarina of Time aussi, on les voit. Mais dans la caverne polaire, qui est un temple avant le. Enfin, un temple. Un mini temple avant le, le temple de l'eau. Et attention, allez, je vais te tuer. Ah non, là, là il faut que tu. Non C'est un mini temple avant le temple de l'eau. Oh, il a fui. Oh là là, il a fui le, le 
petit lâche, le petit fourbe. Euh, oui, c'était un petit temple qu'on avait dans le... avant le temple de l'eau. Je m'en souviens, un temple de l'eau horrible. Hein. C'est le pire temple. Le temple de l'eau de Zelda Ocarina of Time, c'est le pire temple de, de... de l'histoire de Zelda. Alors que le loup a voulu me suivre, là. Il n'a pas réussi. Et donc, nous voilà au village Goron. Vous voyez, un, un Goron qui... qui meurt de froid là-bas. Et on va s'approcher un peu plus. Voilà, et ça, un Goron qui... qui meurt de froid. On lui parlera plus tard. Il va nous ouvrir l'accès à la maison des, des Gorons. Donc, euh, donc ça, il nous sera utile euh, euh, bien après. Sauf que là, on va aller voir notre pote, le hibou. Je sais plus trop c'est quoi son, son nom, le hibou. Si quelqu'un pourrait me le dire, ce serait très sympathique. Ouh, ouh, comme on se retrouve, enfant des fées, mes statuts tout à l'été utiles. Bien, il semble que tu aies la force de, de changer les choses dans ce pays. Comme je m'y attendais, au fait. Mais la route devant toi est encore plus dangereuse. De nombreuses, de nombreuses épreuves t'attendent. Tu dois t'occuper du sort des gorons. Leur pays est maudit, il est condamné à être envahi par le froid. Il va devenir un pays dévasté où rien ne pourra survivre. Tiens, un scénario apocalyptique, juste euh, pour la vidéo du 21 décembre, c'est 21 décembre 2012, c'est le c'est l'ironie du sort. C'est le destin qui a voulu ainsi. Il te faudra du courage et de la détermination pour surmonter les épreuves terribles qui t'attendent. Si tu peux faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi, alors et alors seulement, tout ça ne sera qu'un jeu d'enfant. Alors, veux-tu essayer Oui, je vais essayer. Ouh, ouh, tu as un enfant plein de ressources. Très bien. Peut-être as-tu vraiment le pouvoir de changer la destinée du peuple de la montagne. Je vais m'envoler dans les cieux. Mon vol va me mener vers ce temple ancien. Suis-moi, je t'ouvre la voie. Ne te fais pas abuser par les apparences. Laisse-toi guider par ton intuition et le chemin s'ouvrira sous tes pieds. Es-tu prêt Suis-moi de près. Et donc là, vous voyez, vous allez, enfin, vous allez voir, il va, il va laisser euh, des plumes... Euh, sur, bah, dans le vide et les plumes vont rester euh, voilà, vont, vont voler, enfin on va croire qu'elles volent mais en fait il y a des plateformes invisibles et regardez, et voilà attention, il ouais, faut que je fasse très attention parce qu'en plus avec la avec le masque du lapin c'est une chure à diriger ce machin il faut bien orienter la caméra allez, oh parfait, parfait oh vous avez vu, vous avez vu là c'est passé encore une fois euh, ric -rac. Ouh, ouh, j'ai maintenant la preuve de ton inébranlable courage et de ta détermination inflexible. Ne sois pas trompé par l'apparence des choses, fais confiance à ton intuition. Maintenant, entre dans le temple, tu y trouveras quelque chose qui t'aidera la... dans la suite de ta quête. Utilise cet objet pour revenir. Et donc voilà, on peut donc rentrer. Et là, voilà, on ouvre le coffre. Petite musique, la musique du coffre. Tain, 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 tain le monocle de vérité. Vous obtenez le monocle de vérité. Regardez au travers pour voir les secrets invisibles à l'œil nu. Sa vision enchantée utilise de la magie. Voilà. Le monocle de vérité, c'est un, un objet qu'on avait très tard dans l'aventure dans Zelda Majora's Mask. On l'avait dans le puits, juste avant le, le temple de l'ombre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'avait on l'avait franchement très tard. Et donc là, regardez ça. On va... Euh, maintenant avec le monocle de vérité on peut voir les blocs euh, qui étaient invisibles à l'œil nu on fait très attention et là vous voyez attendez bon oh, allez vas-y monte voilà. et là vous voyez il y a quelqu'un qui nous attend là bas un fantôme un spectre et bien vous allez voir c'est un personnage très important Ouf. Ouais, il faut bien gérer ses sauts ça ça vraiment ça ça, une, ça, ça requiert une maîtrise du stick ça c'est chaud je me suis fait avoir beaucoup de fois. Et là, il faut faire, oh là, faut faire très attention avec les monocle, le monocle de vérité. Euh, parce que euh, il, il use de la magie. Hum, voilà qui est étrange. Tu peux me voir Si tu peux vraiment me voir, alors suis-moi. Et donc voilà, donc là on va devoir le suivre. Euh, on n'est pas obligé d'utiliser le monocle pour, euh, pour le voir. Euh, parce que voilà, hop là. En enlevant le monocle, on peut euh, voir son ombre. Et donc on suit. Euh, on le suit. Voilà, voilà, on le suit, c'est génial. C'est complètement génial de suivre les gens. Franchement, j'adore ça, mais c'est toujours la même chose dans les jeux vidéo, je trouve. À chaque fois qu'on te demande de suivre un mec, euh, eh bien, t'es toujours, mais vraiment toujours, euh, plus rapide que lui. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. T'es toujours, et t'es constamment plus rapide que lui. Ça, c'est une chose qui ne changera jamais. Alors là, il a failli m'avoir encore le Tekid bleu. 
c'est quelque chose qui ne changera jamais dans le, dans le jeu vidéo. Ça c'est quelque chose de, de récurrent et qu'on aura toujours. Et voilà donc on le suit, on le suit et, et voilà donc c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours. Attention au technique bleu. Il faut toujours toujours faire gaffe. Oh il faut, il faut pas. Vous voyez regardez, il s'arrête. Quand on passe d'une zone à une autre, euh, il s'arrête. Il faut prendre le monocle de vérité et il y a une cutscene qui se qui se qui se déclenche où il passe d'une zone à l'autre. En fait voilà, on pourra pas passer d'une zone à l'autre sans lui. C'est un peu euh, un peu bizarre je trouve. Euh, je sais pas si. Enfin moi ça me fait penser à ça mais. Le, le cercle le cercle blanc avec les contours rouges, ça me fait toujours penser à, à James Bond. Euh, vous savez quand James Bond, enfin l'acteur qui joue James Bond, il est dans le cercle, il marche et puis il tire et tout devient ensanglanté. Moi ça me fait penser à ça. Bon, alors bien sûr c'est vraiment euh, une conception que une conception personnelle. Euh, donc euh, tout le monde a le droit d'avoir sa propre imagination. Mais moi ça me fait penser à ça et ça me fait, ça me fait bien délirer des fois quand je pense à ça. Ah bon voilà ici. Comme quoi il suffit de petit rien pour délirer quand même. Ok, donc là je prends des cœurs. Des cœurs qui me seront bien utiles parce que... Voilà, là je remarque quand même que... Que j'ai pas beaucoup de cœurs. J'ai pas vraiment fait le plein de cartes de cœur et donc du coup... Euh, j'ai pas beaucoup de, de, de réserves. Et c'est un, un problème. Euh, parce que je, je peux mourir plus facilement. Et pour le deuxième temps ça peut me jouer des tours. Euh, bon même si ça devrait quand même... Euh, ça devrait quand même bien aller. Hein. Le deuxième temps je gère bien. Quoique... Quoique il est quand même assez limbiratique, mais ça, ça vous le verrez dans le, dans le prochain épisode, puisqu'il sera vraiment consacré au temple. Euh, et je le ferai vraiment en entier dans, dans l'épisode 6. Donc là, oh, je fais très attention, il faut, aller, il faut que, que j'aille de plateforme à plateforme. Donc là, c'est vraiment une, une phase de plateforme. Attention. Euh, ok, donc je vois comment faire. Hop là, où est le saut Oui, ça passe très bien. Et donc là regardez, voilà, sans le monocle de vérité, on dirait qu'il grimpe sur le sur le mur, c'est Spider-Man le mec, hein, c'est <rire> énorme. Voilà, on se dirige vers la droite, et on monte, voilà, c'est ça, il faut faire ça. C'est assez monotone quand même, je trouve. Ok, donc là il faut aller vers la gauche. Donc là bon, c'est pas très... C'est pas super super intéressant, mais bon, c'est pas grave. Et c'est on monte, on monte. Donc là, heureusement, j'ai raccourci le temps parce que sinon, il serait déjà. Je pense qu'il serait 2 heures si j'avais pas raccourci le temps. Ça va très lentement, donc c'est bien. Ok, donc là, je vais être arrivé, je crois. Je connais très bien ce passage parce que j'avais fait de nombreux fails quand j'étais plus jeune et que j'y arrivais pas. J'avais fail une dizaine, euh, beaucoup beaucoup de fois et j'avais carrément réussi au pif parce que je, je le faisais sans. Euh, je le faisais sans le monocle, au début je comprenais pas qu'il fallait le monocle de vérité et donc du coup je le faisais sans et je me faisais, je me faisais avoir à chaque fois. Donc on rentre dans le cimetière des Gorons, voilà, cimetière des Gorons. Et on va parler à... au Goron. L'oiseau qui monte dans le ciel m'a dit qu'un être qui peut me voir arrivera bientôt. On dirait que sa prédiction va se réaliser. Je suis Darmani le troisième. L'essence de fier et valeureux Goron coule dans mon corps. C'est pénible pour moi de dire ça, mais Darmani était un nom qui évoquait le courage et la vaillance. Enfin, quand j'étais en vie. Oh oui, quand j'étais en vie. Mais hélas, je fais maintenant partie des défunts. Mon nom n'est plus que souvenir et regret. Tout se passait bien. Je faisais route vers le pic des neiges, espérant vaincre le démon qui s'y était caché. Il a répandu le chaos et la désolation dans le, dans le village Goron, mais le blizzard, souffle divin et glacé, m'a jeté dans la vallée. Mon cœur est plein de rage. Dans cet état, je ne peux que regarder le village Goron se faire ensevelir sous les glaces, mon trépas est sans repos. Tu peux utiliser la magie, celui qui vole dans le ciel me l'avait dit aussi. Je t'implore, ramène-moi la vie avec ta magie. Si cela est au-delà de tes pouvoirs, alors je t'en prie, essaye de d'apaiser mes souffrances. Je ne sais pas par quel moyen, mais s'il te plaît, soigne les douleurs de mon corps épuisé. Et donc là, il va falloir faire euh, le chant euh, de l'apaisement. Voilà, je le connais bien. Le chant de l'apaisement. Avec des cœurs qui, 
qui jaillissent, qui émanent de, de Link. Enfin, de Max, vu que j'ai appelé mon perso Max. Et là, et là, il est sous l'emprise de la LSD. Vous voyez, il voit trouble. Quelle mélodie apaisante. Mes souffrances s'évaporent au rythme serein de cette douce musique. Et là, il va être projeté dans un monde parallèle, la quatrième dimension. Non, je rigole. Et là, il va, <rire> il va avoir un flashback avec tous les gorons qui l'acclament. Et ça. Ouais, ouais, t'es le plus grand, Darmani. Darmani, c'est quoi ce nom <rire> J'adore. Donc là, c'est énorme. Regardez, le mec au premier plan, il se croit à un concert de rock, tu sais. Ouais, ouais. <rire> oh, moi, ça me fera toujours délirer. Bon, c'est un peu mes délires euh, personnels, donc, euh... donc ne soyez pas choqués. Et voilà, donc la petite scène. Voilà, il nous transfère son pouvoir à travers. Le masque des Gorons. Et donc voilà, donc, grâce à ce masque, on pourra se transformer en Goron. Que c'était inattendu, franchement. <rire> franchement, je m'y attendais pas. C'est. C'est le plus grand. Euh... C'est le plus grand renversement de situation que j'ai connu, connu depuis que je joue aux jeux vidéo. Quoi. Non, sérieusement, c'était super prévisible quoi, que ça allait être le masque des Gorons. Enfin euh, voilà, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Les exploits que j'ai accomplis sont gravés sur la pierre froide de ma tombe. Tu dois les lire. Et voilà, le masque Goron. Avec la tête de... Moi, je dit, il a vraiment la classe. Le... Les têtes de Goron, ça a vraiment la classe. quoi. Je trouve que les Gorons, ils ont vraiment une... Ils ont, ils ont un truc, quoi. Ils ont, ils ont vraiment de... Ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est excellent. Pour la destinée du village Goron, je fais appel à ton courage et à ta détermination. Aide-les, s'il te plaît. Excellent, excellent. Et donc là, on peut essayer de lire, vous allez voir. Cela est écrit avec des lettres que vous n'avez jamais vues. Et donc là, voilà, on va se mettre... On va se mettre en Goron. Voilà, allez, transformation. Et voilà. Donc, on peut maintenant... Action. Voilà, on peut tirer la stèle. Enfin, la stèle. Oui, la stèle. Et puis... Voilà, on peut donc maintenant récupérer de l'eau thermale. Regardez ça. Hop là, je prends une bouteille vide. Très important la bouteille vide. Surtout qu'on peut en avoir 6 dans des bouteilles vides au, fi au fil de l'aventure. Ce qui est assez hallucinant quand même. 6 bouteilles vides. Euh, ah donc oui, oui, oui. Donc ce qui était marqué sur la stèle, c'est vrai que j'ai oublié. C'était Siji le héros Goron Darmani le troisième. En souvenir de sa vaillance, ici est inscrite l'histoire de ses actes héroïques. Voulez-vous lire les mémoires de ce héros au courage inflexible Technique utile, technique du combat, ne pas lire. Bon, je vais pas lire, parce qu'en fait, c'est des techniques euh, angoron. Et donc là, bon, je, je vais vous les expliquer. Regardez, là, par exemple, on peut rouler, on peut frapper avec le poing, et on peut, en faisant la touche rouler, écraser. Comme ça, ça nous permettra de d'actionner des, des mécanismes par moment. Et donc, bon, voilà, donc ça va nous aider. Il y a plusieurs... Euh, plusieurs interactions c'est assez sympathique tu, tu es non tu n'es pas Darmani le grand sinon je n'aurais pas érigé ta tombe parce qu'en fait je vois pas qui ça pourrait être alors tu es revenu dans le monde des vivants parce qu'il faisait trop chaud dans ta tombe ok non non je suis revenu oh voilà donc je me suis trop approché du je me suis trop approché du de la glace et donc du coup je me suis euh... Je me suis glacifié. Oh là là, oh là, là la tête de glance potède. <rire> Excellent. Ah ouais, énorme, énorme tête là. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait Oh, tout va bien, mon frère. Tu étais gelé, mais le grand Darmani t'a sauvé. Le grand Darmani T'es pas bien Tu dors debout ou quoi Non, mais tu l'as entendu Le grand Darmani est mort il y a longtemps. Il repose maintenant dans sa tombe. Oh, Darmani <rire> Darmani. Ça m'a surpris aussi, mais c'est génial que Darmani soit encore en vie. Vraiment L'espoir renaît, il va sauver le village Goron. Grand Darmani, s'il te plaît, fais quelque chose pour ce blizzard qui souffle depuis le pic des neiges. Ne t'inquiète pas mon pote, je vais le faire. Donc là, euh, je... les, les Gorons aussi ne peuvent pas nager. Alors que là je fais le saut de l'ange Non, c'était pas voulu Oh, je tombe dans l'eau. Ouh, parfait, parce que je tombais, dans le... je tombais sur une plateforme, j'étais mort. Hein. Ça, je peux, je peux vous le dire. Euh, oui, donc les gorons ne peuvent pas nager. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, je suis dans l'eau et il coule à pic. Euh, voilà, 
donc c'est assez, assez pitoyable <rire> comment il a coulé là. Euh, et donc là, regardez, je vais faire le saut de l'ange. Vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts 3, 2, 1, Jérôme oh, Et si j'atteins l'autre plateforme Oh, dommage, je suis dans l'eau, mais bon, j'évite la mort au moins. C'est pas mal. Euh, donc ouais, donc euh, bien sûr, c'est un, un grand contraste avec le... Le... Là, le, le goron qui n'arrive pas à nager. Oh, il y a une fée Oh, génial, il y a une fée. Voilà. Génial, je peux comme ça, je me rétablis toute ma vie. J'aurais aussi pu le, le, le prendre. Oh, c'est vrai que j'aurais pu prendre la fée dans la, dans la bouteille. Mais... Autant euh, me régénérer toute ma vie. Euh, oui, donc il y a un contraste entre le... Le, là, là, le goron qui ne sait pas nager, et puis la prochaine transformation euh, de l'ouest, enfin quand on ira dans le, vers l'ouest de Termina, qui euh, lui maintenant sait nager mais à la perfection. Mais bon, je vous en dis pas plus, mais de toute façon je pense que je pense que vous aurez quand même euh, je pense que vous aurez quand même deviné ce que c'est. Donc euh, voilà, donc la village Goron, donc on va aller à l'hôtel Goron, hôtel AU bien sûr, hein, parce que l'hôtel Goron HO ça serait énorme quoi. Bonjour, je viens à l'hôtel Goron. Tu es Darmani, mais comment Tu es vivant Veux-tu entrer dans l'hôtel Goron Vous voyez, hôtel AU. Très bien, je vais ouvrir la porte d'un écrasement gorodesque. Je la refermerai juste après, comme ça le froid ne rentrera pas dans la caverne. Tu es prêt Regardez ça, il va faire un super saut. Hop là Super, alors là, franchement. 3, 3 ans de gymnastique pour ça Moi je dis BG La porte est déjà ouverte Je vais la fermer alors dépêche toi Et donc là en fait il suffit de tomber Et voilà et vous, et, et vous y êtes Moi à chaque fois j'essayais de faire euh, De faire un truc du genre Je fais le tour du De tout le De, de tout le de, de, de tout le village Goron Alors qu'en fait on peut juste descendre comme ça C'est ce, qu ce que je faisais avant Et c'est assez fourbe parce que Tu crois qu'il faut faire tout le tour alors qu'en fait il faut juste euh, il faut juste euh, il faut juste tomber voilà c'est c'est assez euh, assez pratique donc attendez regardez ça on va aller voir le bébé qui pleure parce que là il y a un bébé qui pleure il n'y a, a rien de pire qu'un bébé qui pleure ça je peux vous dire et donc voilà on entre dans la chambre on va faire des allers-retours là Ouais, les froids, c'est froid. <rire> bon, J'essaye de, de me mettre à chaque fois dans la peau des personnages pour donner un peu d'intensité euh, à la vidéo. Franchement, bon, en plus, ça m'amuse voilà, de, 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 de me mettre dans les personnages, si vous avez remarqué, de, de comme ça faire leur dialogue avec différentes intonations. Ça, ça, je trouve que ça, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute du piment à la vidéo. Voilà. Et donc, donc là il dit où est mon papa Et donc maintenant il va falloir retourner chercher de l'eau thermale. Et oui, il va falloir se refaire tout le chemin inverse. C'est vrai que c'est chiant là de faire ça. C'est ce que je déteste hein, dans les euh, dans les jeux vidéo quand il faut euh, quand il faut à chaque fois. Euh, euh, aller à un endroit, partir de cet endroit, revenir dans cet endroit. Enfin, je pense que ça, c'est ce que je déteste, faire des allers-retours inutilement. Enfin, bon, là, c'est pas inutilement, mais, mais faire des allers-retours, tout simplement, moi, j'aime pas. Je trouve que ça casse, ça casse le rythme. Euh, ça sera plus, ça sera plus joyeux. Enfin, ça sera, enfin, voilà, ça sera plus intense euh, à partir du, du prochain, enfin, du, du prochain territoire où on va aller de, quand on sera dans l'Ouest. Ça sera plus plus intéressant parce que là bon je dis pas que c'est pas intéressant mais c'est voilà il n'y a pas beaucoup d'action alors qu'il y en aura beaucoup plus euh, dans le dans la troisième zone et la quatrième voilà moi je moi j'appelle ça des zones hein. Après, vous appelez ça comme vous voulez oh dommage oh j'étais pas loin de d'avoir euh, atterri sur cette plateforme quel dommage, quel dommage, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Oh là là là, à chaque fois ça fait n'a rien, mais j'y arrive pas. Dur, dur. Franchement, donc, on peut se regarder. Il y a le, la forge juste à côté, je peux même pas me faire une petite épée. Euh, oh, mais encore une fois, j'y arrive pas, c'est quoi ça Ah, c'est chiant, les plateformes sont trop loin. Juste même avec le masque du lapin, ça, ça veut pas. Donc après, je pourrais euh, améliorer mon épée, hein. 
euh, pour qu'elle soit plus tout simplement plus plus forte et puis qu'elle ait plus plus la classe mais c'est pas possible vas-y oh là 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 il y a rien de plus qui peut m'énerver ça que de refaire 10 000 fois la même chose encore ça serait intéressant je veux bien mais là pff. non non oh je puis je l'ai vu je m'étais foiré est-ce que je peux monter directement sur ça oh putain je peux monter directement sur ça génial génial franchement il a rien de y a rien de pire euh, que ça quoi euh, alors attends ah, attends maintenant je, je sais pas si je sais pas si je peux y aller euh, allez je tente ouais je tente je tente non oh là 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 là, là mais c'est pas vrai oh c'est saoulant ça <rire> je vais m'énerver pour rien bah ça y est je commence à avoir chaud je commence à m'énerver non, non, non Ouh. Allez, 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 vas-y, 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 douce-toi. Voilà, alors là, je pense que... Non, non, mais pourquoi je vais là-bas ouais, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, non Mais c'est pas possible Il a sauté, vas-y, bah ça, c'est l'inconvénient du masque à la... Du masque des lapins. Alors, franchement, je suis vraiment nul avec le... les sauts de plateforme avec Link. Parce que franchement, Link, euh, je le trouve super lourd à diriger. Euh, c'est l'inconvénient. Bon, allez, putain, mais... Oh là 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 là, ça va m'énerver Oh là là, ça va m'énerver Ça va m'énerver, ça va m'énerver Alors attention, Alors, je retente euh, Oui, je disais... Qu'est-ce que je disais Ah voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais du coup euh, Oula, oula, oula Mais... Mais... Pff, mais c'est pas possible Mais c'est chiant quoi Mais c'est chiant Mais là, on se... On s'ennuie, là, on s'ennuie Je suis désolé, mais là... Euh... Là, sur ce passage, c'est chiant, quoi Allez, il faut bien attendre que les plateformes soient au bon endroit. Moi, c est, c est, ça m'amuse pas, quoi. Allez. Allez, bah vas-y, allez, bouge Mais bouge Mais c'est chiant, ce truc <rire> Oh non, mais franchement... Non, allez, 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 allez Mais vas-y, là-bas Mais... Mais... Bon, je tente pas, c'est pas la peine de tenter. Je sais que ça va pas marcher, donc. Allez, 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 tête. Non, non, c'est trop loin. Trop loin, trop loin, trop loin. Trop loin. Allez, mais viens Oui Oh oui Oh, j'ai eu de la chance. Ouh, ouh, ouh j'ai eu de la chance. Eh bah dis donc, eh, quand même, on aura passé 3 minutes sur cette... Euh, sur cette petite phase de plateforme, quoi. <rire> Comme quoi, un petit rien peut nous faire, euh, peut nous faire rager. C'est assez terrible. En plus, j'ai presque plus de magie, là. C'est génial. Presque plus de magie. Allez. Tout ce que je veux, moi, c'est finir assez vite. Bon, bah, concrètement, donc là, les, les prochaines vidéos sur Zelda Majora's Mask. Donc, il va y avoir le temple euh, du Pic des Neiges, donc le temple de, de la montagne, hein, si on peut dire. Euh, il y aura ensuite euh, une vidéo euh, Katanex, spécial Katanex. Euh, J'en avais déjà fait une lors, lors de, lorsque j'avais repris ma forme humaine au début du jeu. Et, euh, et ensuite, eh bien, ensuite on commencera le, la troisième zone. Euh, ouais, la troisième zone, voilà. C'est exactement ça. C'est le petit planning. Euh, et donc, donc vous, vous aurez la prochaine vidéo de Zelda Majora's Mask vendredi prochain. Maintenant, je vais faire ça à peu près tous les vendredis. Euh, alors, regardez, je vais faire encore une fois le saut de l'ange. Oh, oh oui Oh Oh <rire> L'air con il a voulu faire un truc Il a voulu faire un truc trop beau Linky Il s'est planté comme une petite chure quoi Oh c'était joli Ah non ah, franchement là je J'ai jamais fait un truc aussi beau sur Zelda quoi Ah non sérieux c'était génial Ah sur ce coup là Franchement bien joué Bien joué Link en plus, vous avez vu, voilà, des fois, c'est complètement incompréhensible, il se... Euh... Attendez, là, il faut bien que je... Voilà, c'est ici. Non, oh, c'est parfait, je l'ai vu quand même. Des fois, vous avez vu, il s'élance à la piscine comme en, en plongeant, et là, il s'est foiré. 
J'ai pensé qu'il allait atterrir dans l'eau et en fait pas du tout, il s'est foiré comme, euh, comme une petite bousasse. Ah ça c'était excellent, franchement. Finalement ça valait le coup de se faire des fails sur les plateformes juste pour voir ça quoi. Donc allez, donc <rire> qu'est-ce que je faisais Ah, il est, déjà, il est déjà si tard, je dois me dépêcher. Hein Oh, c'est toi, Darmani Mais tu es censé être mort, mais j'hallucine Ça doit être de la faute de cette magie qui est en action au pic des neiges. Hum, je crois que je deviens vieux, trop vieux. Mais c'est impossible, je refuse de céder à la sénilité. Je vais me concentrer et tu vas disparaître. Quoi Mon, mon petit fils Touné pleure parce que je lui manque Comment tu sais ça Mon petit fiston me manque. Pardonne-moi mon fils, ton père a du travail. Darmani, que tu sois une illusion de mon imagination ou que tu sois réel, ça n'a plus d'importance. Si tu ressens de la pitié pour mon petit fils Touné, alors chante-lui doucement cette berceuse pour qu'il s'endorme. Écoute-la bien, je vais la jouer avec mon tambour. C'est la même mélodie que je te jouais quand tu n'étais qu'un petit goron. Oh putain, il doit être vieux alors. Il doit être vieux l'ancêtre. Euh, D'ailleurs, je me demande comment euh, ça se passe pour faire un enfant dans le monde euh, des gorons. Je veux dire, euh, ça c'est bizarre parce que en plus on peut pas, euh, on peut pas déterminer vraiment euh, est-ce est que euh, quel, dans, à quel genre appartient un goron, si c'est un mâle ou une femelle. Et, euh, et là, bon, je me demande comment ça fait le. Le, voilà, la naissance, est-ce que ça fait comme dans, dans Dragon Ball, je m'imagine ça, euh, par exemple, comme le, le démon Piccolo qui, qui fait des œufs avec des, avec, enfin, euh, qui, qui pond des œufs dans, avec sa bouche, et, enfin, euh, ça, ça, ça c'est, ça c'est Zarbi, en y repensant, ça c'est, ça c'est Glock, même. Euh, et je me demande comment ça se passe, franchement, si <rire> Monsieur Miyamoto pourrait nous éclairer là-dessus, franchement, ça serait super sympa. Comment ils font des bébés, les les, les gorons <rire> Voilà, c'est une problématique euh, que je me que, que je me pose euh, pour cette euh, pour cette euh, zone. Comment font les gorons pour se reproduire Voilà. Donc, si quelqu'un a une réponse, qu'il me qu'il me la donne parce que ça sera vraiment très sympa. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que mes doigts sont gelés, il fait tellement froid. Je compte sur toi, va jouer cette berceuse à mon fils. Et donc, voilà, on va y aller. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plus de magie et donc je peux plus faire l'attaque spéciale avec le. Avec le. Oh non, je suis tombé Mais quel en pas fait euh, Je peux plus faire l'attaque spéciale avec le. Voilà le, la roulade. Euh, donc je peux plus, je peux plus, euh, voilà, je peux plus aller super vite avec des pics euh, et donc euh, fracasser tous les obstacles. Je ne peux plus puisque je n'ai plus de magie. Donc on va aller à l'hôtel Goron. Ensuite on va parler au petit et ensuite on va aller au pic des neiges et on, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc voilà une vidéo de, je pense de 45 bonnes minutes. C'est quand même... C'est plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas, y a pas à dire. C'est... Oh, je suis tombé. Oh là, j'ai rebondi carrément. Franchement, je fais des... Voilà, 45 minutes, je veux dire, c'est la longueur... Euh, c'est la bonne longueur pour, pour, pour une vidéo, quoi. Pas plus, pas moins. C'est c'est pour moi le pile le, le temps parfait pour une vidéo. 45 minutes. Parce que bon, un peu plus, ça, on a tendance un peu à, enfin voilà, s'essouffler, à... à manquer de, tout simplement de d'intérêt, parce que des fois voilà, je, j'en fais, je fais des vidéos un peu trop longues et ça, je le, je le remarque bien, ça, ça perd un peu d'intérêt par moment. Et Attends. voilà, c'est ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est ça, me dit. Et on, ça perd un peu d'intérêt la vidéo quand c'est trop long. Voilà, on perd un peu la l'attention du du viewer et donc c'est pour ça que j'essaye de, de, de restreindre mes, mes vidéos 45 minutes. Bon, ça, ça veut pas dire que je ferai des, des vidéos, je ne ferai plus des vidéos d'une heure ou, ou pas, mais bon, je, je vais essayer de, de vraiment limiter pour les vidéos de l'aventure euh, 
Euh, voire même quitte à faire des, des épisodes en deux parties de 45 minutes, hein. qui sait, pourquoi pas, ça pourra peut-être se faire dans euh, plus tard dans l'aventure, quand on sera dans un passage très long, on pourra peut-être le faire. Donc voilà, je joue la berceuse des Gorons, il me l'a appris, t'as un choriste, c'est très beau, regardez ça, juste comment il se tient avec le, les deux mains derrière le dos, vraiment magnifique. Et donc là, bon, là c'est un, un trio, l'ancêtre, le héros et le, et le gosse. <rire> Regardez ça, en plus j'adore sa petite euh, sa petite mèche de cheveux et sa dent. Franchement, excellent. Et ça, et puis là, voilà, et là il, il est en train de. Il a envie de dormir. Ah, et puis là c'est beau, et le père qui tient le, le fils dans son. dans ses bras. Donc, en, en tout cas, là j'espère que la vidéo vous plaît. Hein. Euh, que vous, vous aimez bien comme, euh, comme les autres. Euh, comme les autres épisodes j'espère que ça vous plaît comme ça ça me ça m'encouragera à, à continuer euh, et à mettre encore plus de force dans mes vidéos alors là voilà le bébé s'est endormi l'intro de la berceuse est devenue la berceuse des gorons cette mélodie berce et calme ceux qui l'écoutent rendant leurs paupières lourdes de sommeil et là, regardez il n'y a pas que le bébé qui s'est euh, qui s'est endormi et oui tous les autres gorons se sont endormis dans le dans, dans la chambre Oh excellent Oh là excellent Alors là j'ai fait le saut parfait. Euh, là je me suis concentré pour le faire et ça a marché. Donc, je suis assez content. Voilà, il suffit de petit rien pour être content dans la vie. <rire> voilà, réussir un petit saut en étant gorant. Sans aide d'un major à ce masque. Ah, allez, je suis heureux. Et donc euh, et donc bah voilà, on a presque fini hein, cette, euh, cet épisode. Je vous aurais bien parlé de ma vie dans, <rire> dans cet épisode. Euh, j'ai. C'est vrai, non, je pense que c'est vraiment un épisode que là j'ai vraiment. Je, je, enfin là j'estime avoir fait vraiment une très bonne vidéo. Donc bon, vous me direz quoi, hein. n'hésitez pas toujours à faire comme d'habitude, aimer la vidéo, partager, commenter, voilà, et ça me fera encore. ça me ça fera encore plaisir. Comme d'habitude. Pour encore une fois m'aider dans le. dans la progression de, de la chaîne. Funky Star 10, t'as d'ailleurs, wow alors là, il faut prendre de l'élan, t'as d'ailleurs euh, Funky Star 10, il y avait les aventures de Funky, mais comme j'ai l'intention de, de un peu plus me développer et d'être un peu plus polyvalent dans les vidéos, ça veut dire pas faire que des aventures, je vais peut-être changer la, le titre, et pour ça, bah, j'aurai peut-être besoin de, bah, de votre aide, qui sait, pour pouvoir peut-être trouver un, un nom, et donc euh, moi, je, je voudrais savoir quel nom ça vous brancherait si vous avez des idées. Moi j'avais pensé à un nom très rigolo vu que je... Oh, attendez. oh non dommage je suis tombé dans le trou, c'est mort. J'avais pensé à un nom très rigolo vu que j'utilise beaucoup le mot fourbe, j'avais pensé à renommer ma chaîne les fourberies de Funky. Ça pourrait être... Oh là je suis retombé dans le trou. C'est mauvais. Franchement les fourberies des Funky c'est un... Ouais, un nom vraiment qui me plaît bien. Donc euh, vous me dites euh, ce que vous en pensez de ce nom et si vous avez un, un autre euh, truc à proposer, eh ben, faites-le moi savoir, euh, proposez et, et, et je verrai bien. Donc, attendez. Voilà, donc euh, vous me dites ce que vous en pensez. Et ça... Et on verra après pour le nom de la chaîne. Oh, je me suis fait avoir deux fois par des boules de neige. Hop là, attention. Oh là là, je fais n'importe quoi là, je fais n'importe quoi dans le... Oh non, non, il faut que je prenne plus d'élan. Voilà, parfait. Parfait, 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 parfait. Oui, oh, oui, oh, c'est passé d'un rien, mais c'est passé très bien, très bien, très bien et très bien. Et donc, voilà, nous sommes au pic des neiges. Alors, regardez, un souffle glacé qui est produit par une chose invisible vous verrez c'est quoi au prochain numéro de l'aventure Zelda Majora's Mask parce que je vous laisse et voilà c'est terminé pour cet épisode qui fut bien fun quand même je dois l'avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode n'oubliez pas d'aimer de vous abonner, de commenter de partager, voilà Faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est sur le retour à l'écran titre que je vous dis 
à la prochaine, à vendredi prochain, pour le nouvel épisode de l'aventure Zelda Majora's Mask. Ciao, ciao